Hello everyone. Uh, so this is Rahul sir from AS Tutorials and we are back with an video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है और इस वीडियो में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जिसको इन शॉर्ट बी के बोला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे सो ट्वेल्थ कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं हमने एक ग्रुप बनाया है उसमें काफ़ी सारे बच्चे जॉइंट हो चुके हैं अगर आपने अभी तक उस ग्रुप में जॉइंट नहीं हुए हो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा नंबर के बारे में उस नंबर के बेसिस पे आप उस ग्रुप में जॉइंट हो सकते हो सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ ग्रुप विच विल बी प्रोवाइडिंग यू रेगुलर लेक्चर्स पी ऑडियोज एवरीथिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब कुछ फ्री है तो इस टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें बिकॉज अब आप सोचेंगे कि इलेवन स्टैंडर्ड में हम हैं अभी तो हमारी एग्जाम भी नहीं हुई तो अगर आप जानते ही होंगे इलेवन स्टैंडर्ड की तो अभी एग्जाम होने वाले हैं नहीं डायरेक्टली आप लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में गए हो तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में चले गए अभी एग्जैक्टली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए किस तरीके से आपको पढ़ना है आप लोग अगर सोचेंगे कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम कहीं कोचिंग ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम हमारी पढ़ाई को जारी रखेंगे बट एग्जैक्टली जब तक हमारे पास ये टाइम है उसको हम प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर सके सो so, इसी के लिए ए एस ट्यूटोरियल्स ने फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स का जो नया इनिशिएटिव है वो लिया है आपको रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो आपको क्वालिटी लेक्चर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं उसके बेसिस पे आपके सभी कंसेप्ट ईजी तरीके से क्लियर हो जाएंगे हम काफ़ी बड़ी टीम है जो इस ए एस ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ी हुई है और एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द लेक्चर्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर फ्री ऑफ कॉस्ट तो अगर अगर अभी तक आपने उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए अभी आज हम इस वीडियो में बीके का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में बात करेंगे कि ये नया सिलेबस में एग्जैक्टली exactly है क्या और किस तरीके से चैप्टर्स महाराष्ट्र बोर्ड में इंट्रोड्यूस किए गए हैं बिकॉज बी के इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट विच कैन हेल्प यू टू स्कोर मोर सिंस इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमें नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा मार्क्स हमें ईजिली मिल सकते हैं अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करो तो हम आपको नाइन्टी परसेंट के ऊपर मार्क्स मिलने में काफ़ी हेल्प हमारे वीडियोज आपको कर सकते हैं so here are uh, the points related to twelfth uh, B K that is the bookkeeping and accountancy so new uh, syllabus of Maharashtra board everybody has received the online syllabus आप सभी students के पास online books भी आए होंगे आपने का books को देखा भी होगा उसमें काफी सारी नई बातें हैं लेकिन जब तक हम कहीं coaching join नहीं करेंगे तब तक हम हमारी पढ़ाई को start नहीं करते तो हम इस पूरे video में देखेंगे कि आपकी क्या strategy होनी चाहिए आपका क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए और आपको किस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा उसके लिए हम आपको इस वीडियोस के बेसिस पे हेल्प करने वाले हैं तो लेट अस सी व्हाट इज द न्यू सिलेबस व्हिच इज इंट्रोड्यूस तो हियर आर सम ऑफ द चैप्टर्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस इन द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो वी हैव द चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्टनरशिप हम पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाले हैं थेरोटिकल फैक्टर्स तो देखो आपने ऑलरेडी पढ़े थे जैसे अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें तो सोल ट्रेडर अगर हम दो पर्सन की बात करें तो पार्टनरशिप और उसके बाद कंपनीज भी वगैरह फॉर्म होती है तो इस चैप्टर में हम पार्टनरशिप के बारे में पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा थेरोटिकल फैक्टर और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स क्योंकि लिए अकाउंट्स बोला तो आपको इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो दिस इज द न्यू चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट्स सेकेंड चैप्टर आपका है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट दैट इज एनपीए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस नहीं कर रहे मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के हेल्प के लिए सोशल वर्क के लिए सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स किस तरीके से बनाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप तो देखो जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है उस पार्टनरशिप में जब भी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है नया पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है तब दो पार्टनर थे लेकिन उनको ऐसा लगा कि और किसी 
पार्टनर को भी हमारे बिजनेस में हमें आने देना चाहिए तो जैसे ही कोई नया पार्टनर आया उसे हम बोलेंगे एडमिशन या फिर हमारे बिजनेस से कोई एक पार्टनर चला गया उसे हम बोलेंगे रिटायरमेंट और अगर किसी की डेथ हो गई तो उसे हम बोलेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर तो ये थ्री कंसेप्ट भी आपको पढ़ने हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब हमारा बिजनेस जो है वो डिजोल्व हुआ है हमारा बिजनेस जो है वो बंद हुआ है हमारा बिजनेस जो है वो क्लोज हुआ है जब हमारा बिजनेस क्लोज होता है जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तब हमें अकाउंट्स को किस तरीके से क्लोज करना है ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज आवर इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज काफी इजी चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे जर्नल एंट्रीज हैं सो so, बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होती है लेकिन हम आपको इस तरीके से चैप्टर के बेसिक्स पढ़ाएंगे कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ड्रॉवी का कंसेप्ट काफी सारे कंसेप्ट वहां पे आते हैं सो so, जब तक आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस चैप्टर को आ, समझ के पेपर में इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे सो डोंट वरी अबाउट दिस कि कैसे होगा क्या होगा तो इस सारे चैप्टर्स के रिलेटेड आपको रेगुलर बेस पे वीडियोज मिलेंगे जिससे आपको काफी सारा हेल्प हो सकता है मतलब जब तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब तक हमारे पास इस लॉकडाउन में जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया है उसमें से कुछ प्रोडक्टिव चीजें हम सीखे तो ये प्रोडक्टिव चीजों के लिए एस ट्यूटोरियल टेकिंग द इनिशिएटिव और आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सारे के सारे फ्रेंड सर्कल में ये, ये वीडियो को आपको शेयर करना है नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर इज कंपनी अकाउंट विच इज इश्यू ऑफ शेयर सो so, जब भी शेयर्स इशू होते हैं तो जैसे है, आपने एसपी में पढ़ा होगा शेयर्स क्या है वी हैव इक्विटी शेयर्स वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स तो ये शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं तो ये सारे बेसिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर मैं आपको किसी भी कंपनी uh, का बैलेंस शीट दू तो वो बैलेंस शीट को आपको देखने के बाद उसका एनालिसिस करने आना चाहिए दैट मीन्स बाय लुकिंग एट द बैलेंस शीट बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly कंपनी का पोजिशन कैसा है तो कंपनी का पोजीशन कैसा है उसके लिए मुझे कंपनी की बैलेंस शीट से कुछ पॉइंट्स देखने के बाद पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly कंपनी का पोजीशन क्या है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फर्दर करियर एज कंसर्न नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग सो कंप्यूटर का क्या रोल है जैसे आप देखो मैनुअल अकाउंटिंग तो अभी रहा नहीं एवरी कंपनी इज हैविंग देयर सॉफ्टवेयर एवरी कंपनी इज यूजिंग द टैली सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग बहुत सारे कंपनीज बड़े बड़े एम जो है अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर इन अकाउंटिंग तो ओवरऑल सिलेबस अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ नया डाला नहीं गया है पहले से जो जो सिलेबस में थे वही सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा इसको अपडेट करके डाला गया है सो so दैट आपको रिसेंट मार्केट से रिलेटेड जो भी नए नए चेंजेस हैं वो भी पता चले तो ये न्यू सिलेबस है बीके का जो अभी हमने डिस्कस किया है सो so, इसी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे आ, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके पीडीएफ्स मिलेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऑडियोज मिलेंगे एंड यू विल हैव रेगुलर टेस्ट ऑल्सो इन द ग्रुप सो दैट आपको आपका परफॉर्मेंस भी पता चले और हमको भी पता चले कि हमने जितने स्टूडेंट्स को ये वीडियो के बेसिस पे गाइड किया है उनका प्रोग्रेस क्या है so how to score 90 plus in bk so we are a team of experts and we are working on all this concepts so ye sare ke sare points pe hum kaam kar rahe hain isiliye हमारे सारे बच्चों को 90 परसेंट से ऊपर मार्क्स मिलते हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो www.astutorials.com उसके ऊपर आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन है क्लियरली मिल जाएंगे फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स हम बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे हम बेसिक्स जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसी पर फोकस करेंगे नेक्स्ट इज कंसेप्ट क्लैरिटी अबाउट ईच टॉपिक सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कंसेप्ट 
जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे के कोई भी पॉइंट को सॉल्व नहीं कर सकते और अकाउंटेंसी का बेस है यू शुड बी क्लियर विद द कंसेप्ट अगर आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए आप फट जट से उसको सॉल्व कर सकते हो लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो दैट विल बी प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम सेकेंड इफेक्ट दो एडजस्टमेंट्स एक एडजस्टमेंट मैंने आपको दिया तो उसके दो इफेक्ट्स कैसे देने हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे मैं अगर आपको बोलूँ क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट तो आपने बाहर करके रखा है क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यू वाई दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में क्यू दैट इज कंसेप्ट क्लैरिटी एंड विल बी फोकसिंग ऑन दैट नेक्स्ट इज सॉल्विंग ऑल वराइटीज ऑफ क्वेश्चन तो हम सारे वराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एक भी वराइटी मिस नहीं करेंगे बिकॉज एक भी वराइटी मिस हो गई और वही वराइटी पे पेपर पे क्वेश्चन आया तो काफी दिक्कतें आपको हो सकती है इसलिए विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट वी विल बी हैविंग रेगुलर प्रैक्टिस वी विल बी अटेम्प्ट विल बी अटेम्प्टिंग इन प्रॉपर टाइम दैट मीन्स अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम पूरे का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करके लेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपके सॉल्व करके लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा अगर आप ये सारे कंसेप्ट ये जो सारे मैंने आज आपके साथ जो डिस्कस किए वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको नाइन्टी प्लस मार्क्स बीके में हंड्रेड परसेंट मिलेंगे एंड वी आर फोकसिंग ऑन ऑल दिस पॉइंट्स तो सिंस वी आर फोकसिंग ऑन ऑल दिस पॉइंट्स हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को नाइन्टी परसेंट से ऊपर मार्क्स मिले हैं आप चेक कर सकते हो ये ऑथेंटिक है हम ऐसे ही बातें नहीं कर रहे कि हम हम हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नाइन्टी परसेंट मार्क्स मिले हैं यू कैन चेक दैट ओके सो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बी के सिलेबस एज कंसर्न तो ये हमारा जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ओवरऑल पॉइंट है रिलेटेड टू योर सिलेबस रिलेटेड टू स्कोरिंग तो इसके लिए अभी आपको एक ही चीज़ करनी है आपको ग्रुप में ज्वाइंट होना है ग्रुप में ज्वाइंट होने के बाद आपको रेगुलर पी मिलते रहेंगे रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे और आपको और एक पॉइंट करना है ये वीडियोज को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ आपको लगता है कि ये वीडियो से देखने के बाद हमारा इससे कुछ बेनिफिट हमको मिल पाएगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो ताकि हम हमारी कमी को भी इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करेंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय थैंक्स फॉर लिसनिंग डू शेयर विद योर फ्रेंड्स बाय बाय